。香港文化深植人心，但在这里竟然能吃到港片才看得到的料理：蚕肉蛋、猪扒饭、鸡腿扒，应有尽有。我们把它当吃到饱，连起来吧。大家好，我是豆豆。我们现在来到桃园这里了啦。然后这么身旁这家餐厅叫做永兴茶餐厅。哎，你各位啊，还记得我们之前有去高雄吃一家港式料理吃到饱吗？从那之后啊，有观众私讯我向我推荐这家茶餐厅啊。他跟我说，如果你想要吃比较有香港味道的料理的话、啊，叫我来这边试试看啊。所以我们今天就来了。只不过我刚站在店外啊，我看一下这家餐厅所营造出来的氛围啊，哎、欸，他竟然跟我在脑海中对于香港餐厅装潢的风格几乎是一模一样哎、欸，他弄的就是非常的有周星驰的感觉，<笑>不过 OK 啦，那等一下我们一起去体验看看他的表现会是如何吧 ，Go。OK 啊，各位，我们现在先就坐了。哎，只不过我们入场的时候啊，哎，我光是进这个门之后啊，哇，它里面的装潢真的都是非常的特别。只不过我们都难得来吃这种港式茶餐厅啊，我想说我们就跟他点个几样有代表性的咸食还有甜点来吃，这样配配应该也差不多啦。那我们点餐吧，餐肉蛋。黄金流星西多斯，哦。OK 啊，各位，那我们点的东西已经上桌了，只不过我们第一回合啊，我先点了它这个餐肉蛋，然后再换成广式面呢。哎，你有没有觉得说，好像我们平常看那些？港式电影啊，或者说你看一些香港人社团他们拍的餐点内容，就是会看到这个东西。所以我们先来，就点起来了啦。哎，我说这第一回饮料部分啊，我们点的季连锅鲜奶啊。你听到这个名字，你看到不会想要点看看吗？只不过他送上来竟然是一瓶 cream soda， 还有一罐牛奶，这是叫我们自己倒下去的意思吗？我们喝喝看，季连锅鲜奶。我会觉得说，以冰淇淋汽水跟鲜奶混在一起的味道啊，它给我体验是非常的新奇，非常的特别。如果你今天是带小孩子来喝的话，我觉得他应该会很喜欢这个味道哦。哦，这真的是。那我们先从这个餐豆蛋吃起来啊，只不过我们今天有加价把它换成了广式面呢。哎，我还蛮好奇广式面它吃起来会是什么样的感觉。嗯？哎，各位，这一米竟然加起是 QQ 哎，这跟我脑海中的面的印象好像。
有那么一点出入啊。而且它这个面条味啊，我感觉到有类似沙茶，然后再加上一些甜酱油调和出来的感觉。但如果你来吃的话，你一定会对这个味道非常的熟悉。还有，如果你常看港片的话，你对这个应该是不陌生吧？它这个午餐肉是有先煎过的，它把外皮煎到有点焦脆焦脆的感觉啊，它整体香味变得十分的浓郁啊，而且说它口味，我是觉得说感觉很适合配一点这个面呢、啊，这样应该会比较刚好。那旁边这个应该是猪肉片吗？嗯、这旁边这块肉啊，它这样吃起来跟我们台湾的排骨便当的排骨味道几乎是一模一样哎。我觉得说它这旁边煎过的肉啊，可以让这个面的味道啊，可以让它整体吃起来更为加分呢、啊。哦天哪！啊，接下来用半手段配面。你还记得我们曾经说过吗？我们一离开中部啊，就吃不到这种半手蛋的。可今天来到这边，我们竟然点得到哎！我就觉得说这种半手蛋吃起来它就是美味啊。我非常喜欢。那接下来我们来补充我们的每日最低蔬菜需求量啊。嗯嗯，我们点的这个是黄金柳琴啊，只是它刚送上桌的时候，上面原本有放一块奶油，但已经融化了。只不过我们在切下去的时候，它那个糖浆就直接流下去了。我们要全部把它接起来，一滴都不要浪费掉。我觉得说它这个点心呢、啊，它不只是它的外表啊，看起来很特别啊，就没有想到连吃起来它的层次感也是那么的特别。哎、欸，这个很好吃哎、欸。它这个虽然是吐司的外形啊，但没有想到说它可以把它做成像流沙包的感觉啊，这真的是突破我脑海印象的一个点心。OK 啊，各位，我们已经吃完第一回合所有的餐点了，那我们再点下一回合的东西，回来吃吧。哎、欸，各位啊，那我们这回合哈，我们刚刚点的香煎鸡腿面，然后还有一份菠萝油啦。只不过因为它今天有商业午餐的方案呐，所以我们有这跟它加点了一杯咸宁七的饮料啊。哎、欸，这真的是。你各位啊，你看到这个，你不会想要点看看吗？还有刚刚店员有建议我们说，这个菠萝油要先吃啊，要不然它这个奶油会融化。那我们吃起来吧。哎、欸，这种又热又冰的口感，我觉得很特别。尤其说它这个奶油，我们在咀嚼的时候，它浸满我们整个嘴巴，哇，这感觉好油、哦。嗯，那它是那种很罪恶、很好吃的油。耶！我们赶快配口饮料。来喝喝看，咸年期
它这里面放的鲜柠檬啊，然后再搭配上柠檬汽水啊，我会觉得说这种咸咸甜甜的搭配啊，哎、欸，它喝起来的口感还有味道真的是很特别，但也是蛮好喝的饮料的。我们这样一口点心，一口饮料，就真的很有吃茶餐厅的那种感觉。哇、哦，这感觉好浪漫哦！嗯。我们这回合的香煎鸡腿扒，我们是选的公仔捞面呐，而且我们还有这另外加十元的辣，我们来试试看呢。就没有想到说它这个辣是真的会辣哎、欸欸，我就觉得这个很好吃哎、欸。嗯、那接下来我们来吃主菜，香煎鸡腿。哎、欸，它表皮煎的这样脆脆焦焦的，然后配上它软嫩口感，我觉得这十分的加分呢。还有它今天现场也有提供一些风味调料啦，我拿起洋葱，我们回来配配看呐。它这洋葱应该是有加柠檬汁在里面吧？它这样配起来十分的酸爽啊，它非常的够味啊。我们就用这个半手蛋配配看呢、啊。哎、欸，各位，我们今天吃这港式料理配半手蛋呢、啊，它让我想到我以前在台中读书的时候啊，哇，那个学校后门那边有一个烧腊店，它每次都会附一颗荷包蛋呐、啊，然后也是半手蛋，我就觉得说半手蛋不管是配饭啊、配面啊，哇，它那个感觉真的就是非常的棒啊，有种十分怀念的感觉啊。OK 啊，各位，我们已经吃完第二份餐点了。只不过我是觉得说，我们今天状况好像还蛮不错的。我们等一下再跟他点一份餐点回来吃好了，吃吃应该也差不多了啦。嗯、OK 啊，各位，那我们这回合哦，我们跟他点了另外一个套餐呢、啊，我们点的铁板双猪扒饭呢。只不过我们还有在加点的点心，还有饮料。你有听过好利客吗？<笑>我是第一次看到这个名字啊，所以我们就点了一杯来喝喝看呢、啊。但是稍早啊，店员有跟我们介绍说，这就是我们很常见的像是胚芽什么东西的饮料啊。不过我们就试试看吧。没有想到说它喝起来竟然是我们可以喝到那种燕麦奶的感觉，十分的健康哎，这就是非常健康的饮料哦。还有刚刚菜单上写就是铁板双猪扒，我刚开始还不懂是什么意思啊，直到它上桌就懂了，原来是一份饭上面有两块排骨啊。然后排骨他们叫做猪扒这样子吧，它这个就是我们熟悉的口感还有味道啊，但是除了这个排骨表面啊，他们有煎到微焦微焦的，那我这里配口饭试试看。它是香 Q 饭上面淋的酱啊，竟然是我们吃港式沙拉店会出现的那种酱汁的味道哎、欸，它吃起来就是会有一种
甜甜香香的味道，我很喜欢这个酱汁。我们就用这个饭配半熟蛋呢。Oh my god！ 早上我们在刚刚点餐的时候，我们就请他们帮我们多加一点这个酱汁。哎，它这个酱汁跟饭的味道啊，你个人喜欢。嗯，接下来是花生猪仔包。这面包表皮烤得酥酥脆脆，然后再搭配这样子的酱啊，只是平常我们看大家去香港玩吃这些东西，也许没有什么感觉，可是如今我们也吃到了，原来法国面包嘎上偷刀卷的感觉就是这样子，吃起来很特别。嗯、平常香港人都会吃这个东西当点心吗？这感觉已经可以充当。快要是正餐的分量了吗？它、啊、这个是小小的法国面包，然后对半切，再涂上这个酱。哇、哦，这真的是很有特色的点心。只能说这点心呢、啊，我们再试试看，搭配好立克，看会有什么感觉。平常你们香港人都会这样吃下午茶的吗？ o k 啊，各位，我们已经吃完所有的餐点了。那等一下去结账之后，直接到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面了。那么来说说我们今天是永兴茶餐厅的想法吧。我们今天一个人的用餐费用是一千零三十九元。Oh my god！ 哎、欸，你有没有觉得说，比起我们往常吃到那些港式料理吃到饱来说、啊，我们今天这样吃一吃，一个人吃了三种主餐，还有说三种点心，还有饮料，吃一吃真的也是还蛮满足的啦。也许有人看到这边，你会觉得说。哎、欸，啊，你过去不是介绍了六七百元港式料理吃到饱吗？我干嘛不去吃那个就好了啊？可是重点是啊，我还记得我们分享了那几次的体验之后啊，就有许多人留言说他们也去吃了，但他们觉得真的不怎么样，或者说哇，那个真的是吃两三笼就饱，根本吃不了什么东西，有够贵的。所以我们今天才吃这种单点式的港式料理店呢、啊。哎、欸，可是我是觉得说，我们今天这样吃完三组之后啊，哎、欸，肚子是很有饱足感的，真的会饱哎。但我们今天是为了要吃给各位看，所以我才会点的三大组来跟各位分享啊。要不然你平常过来的话，我是觉得一般的成年男性吃个一个正餐，然后再一个茶点配个饮料，应该就绰绰有余了吧？除非那个男生是我们的好好啊。但如果跟我说今天要我们这回这边吃的话，我 OK 吗？哎、欸，各位，这当然 OK 啊。我就觉得说，在我们成长的过程呢、啊，我每次放假的时候打开电影台，好像看的不是周星驰的电影，那要么就是那些香港的开心鬼电影，有的没的吧。你看到剧中的角色他们吃那些东西，你看久了不会也想要吃吃看吗？只是没有想到，说我们今天来到这家茶餐厅呢、啊，它竟然可以提供到我们平常要在电视上看才看得到那些料理啊
。我就是说，这个体验真的是还蛮不错的啦。而且我就觉得说，它今天整体提供的样式啊，从主餐啊到点心、饮料等等的项目，哎、欸，十分的丰富哎、欸。从最便宜的主餐一百三十九元的餐豆蛋开始啊，你想吃什么？平常我们在港剧上看得到的东西，这里都点得到哦。你今天结账的时候啊，他们柜台人员有跟我说，如果你喜欢吃他们那个加十元辣酱的话。他们有额外贩售，我们都买得到了，就帮他们广告一下吧。<笑>但是我觉得说，他今天整体最经典的菜色啊，就是那个餐肉蛋呢，而且他一份只要一百三十九元而已啊。虽然说他这道料理啊，好像在台湾也只有在这些茶餐厅才吃得到吧。但是现场不知道有没有对港式料理十分熟悉的观众啊。因为我之前看过香港人在社团里分享的菜色啊，他们吃简餐，你点主餐肉饭，那就真的是只会有一片主餐肉，然后跟白饭垫在下面而已，不会有任何的配菜。这个到底是真的还是假的、啊？我还蛮好奇的。有知道的人麻烦再帮我们留言解答一下了啦，好不好？来，各位看这边有什么推荐吃到的餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就就回复了。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，另外加入频道会员，我超级感谢各位支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。